。啊，那么接下来由我给大家介绍我们这一次隆重推出的一个特色专场，呃，小布山馆藏器，呃，竹器专场。呃，这个专场呢，是我们与业界的很著名的小布山馆合作推出的一次一场竹器这个专题。呃，那么我们知道，竹器是从，尤其是文人竹客从晚明开始发源，当时的文人呢，喜欢各种文玩雅物，那么他们呢也亲身参与到竹客之中，把。水墨或者书画来融入到竹客之中，呃，文人竹客呢就自此兴盛。呃，最开始复原、呃、发源的时候呢，有嘉定竹客的朱三松、朱小松啊、呃。那么，呃，嘉定三松呢，其后呢又影响了清早期周芷言、吴之凡这一这一脉大家。呃，那么竹客的兴盛。可以说是代表了文人器用在明清时期的一个热潮，呃，非常有代表性。那那么这一场呢，小孤山馆主人就把它密藏了几十年的一批呃竹刻精品分享于众。呃，那么我们呢也很有幸的能够为大家呈现这一批竹刻，可以说是近年年来国内试出的最好的一批竹刻作品，呃，非。常。非常荣幸能够为大家介绍啊，那我们现在进入到专场来看一下，呃，借借过一下。首先，其实可以大家看到，我们很有意思，专场门口是有一幅这个王世襄先生的题字，因为小孤山馆主人的收藏品味非常的高雅，那么他尤其是在杂项方面的这个。呃，高雅品味呢，也是受到了王世襄先生的认可，他与王世襄先生也很呃忍熟。那么，呃，王世襄先生呢，就曾经给小孤山馆提了这样一幅小孤山馆藏器的这个字。有呃，更加难得的呢，是我们这一次专场里边有五件拍品，经过了王世襄先生的注录。呃，在他的锦徽堆中呢，有一篇文章叫。记小孤山馆藏竹器五件，呃，都是王世襄先生非常非常宝爱的藏品，呃，也是在这一次专场中为大家呈现出。呃，那么我们就进到专场来看一下这次的拍品。嗯，首先可以给大家介绍一下这一次专场的一件，可以说是明星藏品吧。是一件清早期顾宗玉制的宫娥七巧图笔筒，呃，这个笔筒大家第一眼看上去器型它是相对于相对偏细瘦的一件笔筒，呃，但是它的筒壁非常的厚，所以可以在表面呢是做深浮雕，呃，就是几乎如圆雕一般的这种深浮雕呢，可以表现出非常明显的立体感，呃，那么可以把镜头转到拍品本身，那么我们。我们这一件宫娥七巧图笔筒表现的呢，是是古代人在七七时的一种宫俗，呃，当时的这个女，当当当时的女士呢，在七七时呢，往往会有各种习俗来祈求自己能心灵奇巧。那么这一幅表现的动作呢，叫做对月穿针，就是七七时。时呢，大家对着天上的月亮来做穿针引线的动作，呃，这样呢就是可以祈求自己在未来的一年里边呢，更加擅长于这种呃穿衣呃织那个织衣这些呃心灵手巧的事情。那么这一幅的画面是非非常的精美的。它除了这一面的侍女对月穿针图以外呢，另一面表现的呢是庭院梧桐的样子，呃，那么整体合合为呢，就是一个宫娥宫娥在七七时乞巧的画面。笔筒的这一侧呢，还笔有隶书的款式，呃，是明代九敖申公的诗词。呃呃，里面提到的是，君王爱秋色，多在广
华宫。那么这一句题词呢，也是讲的是战国时期吴国的出差在营造管华宫来收藏美女珠宝的事情，本身是一个借古讽今的诗词，但是用在这个笔筒的画面上非常合宜，因为。因为它跟这个吴同宫娥的画面都是相切合的，也是为这件笔筒增色了不少。那么这件笔筒的作作者顾宗玉也也是清早期时候非常著名的一个竹人，他的作品呢，在当当时的人就评价是刻录精深，呃，先如毫发，就表现。见了他的作品非常的细腻，而且立体感也强。那么，那么这一件是他典型的一个风格，而且是是所见非常难得的一件顾宗义的主刻笔筒。呃，好，那么我们再往这边走，到这里，不好意思，这一件是我们这一场拍卖最开头的一件拍品，是清宫。以马国珍制的一件翠竹落尾刻品，这一件就是著作在王氏镶嵌上的小宫毡管刻。好的啊，现在可以了吗？啊，啊，可以吗？可以吗？好，呃，那我们继续啊。这一件是也是著作在王世襄先生的《纪晓姑山山馆藏竹器五件》的里边的一件件精品。呃，这是一件呃竹刻的翠竹落尾的刻刻件。那么它的形状是非常的奇特啊，其实有一点类似于毕哥。但是呢，它是用了很多楼雕还有浮雕的技法，它的造型呢整体做一段竹枝，上面不但有竹叶，还还匍匐有一只呃我们现在叫蝈蝈，古人叫落尾，呃整体的雕刻呢是非常细腻的。如果把镜头放大到这个呃落尾的这个翅膀来看呢，上面连它的那个翅膀上的脉络都能表现的非常清楚。而且呢，整个翠竹还有蝈蝈，整个造型也是栩栩如生一般。那么这样的一个刻件呢，我推测啊，虽然是可以作为毕哥来使用的，但是它呃如此纤巧，很有可能也就只是一个把兰用的一个非常精巧的一个赏鉴。呃，那么它的背面呢，落有刻亭的款制，呃，还落有一句诗词是“重生心透绿窗纱”。也是很有文人雅趣，呃，他的作者马国珍，字科亭，也在《竹人录》中是有记载的。呃，他《竹人录》的作者呢，对他的评价非常高，认为他的竹刻技法是十分高超的。但是呢，他的家里边非常贫穷，而且在后来还患有残疾，所以目前存世可以见到他的作品也很稀少，呃，非常难得。我们把镜头转到这这件来看一下，呃，这件也也有经过王世襄先生的注录。这件是清早期一件吴之凡制的寒山石德图竹笔筒。呃，我们知道吴之凡是清中早期一个非常著名的的竹人，他在早期的时候竹刻的声明呢不是。非常的这个繁盛，但是呢，有一次乾隆帝曾经见到过他的竹刻作品，问了左右的人，这件作品的作者是谁？他左他他的底下的臣下查证了以后，才告告诉他，这个是吴之凡，是一位竹人。那么乾隆帝非常肯定他的作品，曾经专门的题诗来赞颂他的作。品。作品从此他的声明就非常的，呃，卓著了。那么这是吴之凡的
一件比较少见的楼雕的作品，因为吴之凡他当时新创的一种技法叫叫做薄地为阳纹，它是在竹子表面面把地子铲掉，然后露出它的纹饰，是做成浮雕的样式。呃，这一件呢，则是他传承嘉定三珠以卖的这个深浮雕的技法，呃，甚至楼。可以看到整个岩窟都是透空的，显得非常有立体感。画面正中呢是一对和和二仙，呃，我们知道也古人也称寒山拾德。一般表现的呢就就是这两这两位亲如兄弟，而且虽然是衣着简朴，但是呃嗯神态呢。啊，还有那个状态都是非常怡然自得的，很难得，很有文人风韵。那么这个笔筒的背面是刻有吴之凡的款式，还有诗词。它的背面诗文呢，就是用呃吴之凡所新创的薄地阳文技法来刻出的。那么这个前后两面呃图文文相互呼应。而且还用了两种不同的技法，也是非常难难得。呃，那我们再来看一下这一件，啊，这是一件清早,早期顾宗玉制的王桥符系图壁歌，呃，这一件也是王石祥先生著作的，呃，很有特色的一件壁歌，它是杜绝制作的，因为我们刚才也。讲到杜绝，他的风格就是雕刻非常新，细层次感也丰富。那么在毕哥表面呢，虽然是一个平面，但是他他也把把这个特点表露的淋漓尽致。可以看到画面是远山近石，然后松下下立有一名高士，他在仰头望。像天空，如果大家顺顺着他的视线看到这个毕哥的右上角天空的上面面呢，是一只呃正在飞翔的大雁。这个这个合起来呢，就是王桥福系的典故。王桥福系的典故呢，也是文人逐客中非常喜欢用到的题材。他讲讲到的是东汉时期的一个县令王王桥，他有仙术。呃，他每一次上朝的时候呢，都是把把自己的鞋子变成飞燕，来到京师去见皇帝。那么这样一个有仙意这个风格的这种典故呢，也是古代文人非常喜欢。呃，那么在这个壁歌上面呢，就表现现的尤为生动，尤其大家可以看到。这个细节，老者他是，呃，光着脚，但是他一个手拿着，又拿着他的鞋，然后眼睛呢看看向空中的大雁，那那个大雁应该就是他的另一只鞋，呃，就是表现的非常含蓄，又非常生动。那么王世祥先生呢，也在书中对这个典故做了记载，但是呢，他同时又提出了新的观点，他认为。这一个也可以做一个解释，叫做呃老翁放鹤，呃如果这样解释的话呢，就更有案头的文人清趣的这种感觉，其实也是非常合宜的。呃,呃这种对竹客题材的不同解释呢，也是欣赏竹客的一个乐趣所在。我们到这边来看一下，呃，这两件壁歌，歌也同样是王世襄先生著著录的。那么左边这一件，呃，是是清早期的一件同一因绘师图的贴黄壁歌。贴黄是呃呃主客中一种比较特殊的技法，它不不是直接在竹壁的表面创作的，它首先需要。
在一段这个竹材的表面呢，用竹皮把它的六面全都包起来，然后再在竹皮上面施刻。呃，这一件表现的呢，就是一个呃溪流旁边的这个同音的这个景色，它其实表面贴的是两个这个这个竹皮。皮在第一层竹皮上呢，做的是这种浮雕，然后在在剃掉第一层竹皮露出的第二层竹皮上呢，用这个浅浮雕雕出水纹，所以整幅画面呢虽然是平面，但是远近错落关系都表现的非常鲜鲜明，而且上面。细细的在竹皮上刻出这个山石，还有花花草的这种纹理，呃，都表表现出作者非常高的功力。那么像这种竹黄器呢，一般也只有巧匠才能做的如此的精美。呃，到了旁边这件七零二，是一件上勋制的竹雕,雕，刘青的钟馗探梅壁歌。这件壁歌呢，风格也是很独特的，因为它它的表面没有做过其他的背景纹饰雕刻，呃，其他地方都留白，只有在中下段呢留了一段竹子的青皮，然后它表现的呢是一个呃钟馗探梅的形象，可以看到它的人物雕刻非常传神，因为呃只通过这种阴刻的技法能表现。现出人物在冬天穿厚袍的这种厚重质感，这个也是呃刻者功力精深的一个体现。那么他他在右下侧呢，都会有一个上勋篆书款。上勋也是清早期非常著名的一个竹人，而且他尤其以流青技法著名。呃，王世襄先生在文章中呢也说，他所见过的上勋制器呢，也不过四件而已，而且件件都是精品。那么我们这一件呢，也显然是上勋所制的非常精美的一件器器物。好，那我们到这边来继续来看一下几件很这一场很重点的笔筒。呃，这是一件朱。三松在明晚期制作的《侍女抚琴听兔图》的竹竹笔筒，我们我刚刚也讲到，嘉定竹刻呃副使的一脉呢，就是呃朱三松，还还有他的儿子、他的孙子这三松，呃三呃嘉定三朱，那么他们的风格呢，就代表了文人竹刻。最最开端的这样一个这样一个样式吧，呃，其特点呢就是楼楼刻非常的深峻，而且表现的画面层次感很丰富，呃，多见这种山水啊、人物啊,啊的这种纹样。那么我们这一件可以看到，首先它用了。楼雕来表现这个侍女坐在山间树下的这个这个情景，呃，整体的立体感很强，有一种在圆雕的感觉。那么她这个侍女呢，坐在树下，手中呢抱着琴，呃，仿佛在思索事情。那么整个画面中呢，其实没有瀑布，但是我我们可以断为它是听瀑图。是因为他的神态，包括他的行为，都是在聆听的这样一个状态。如果仔细观察呢，可以看到，只有在画面的一侧有呃瀑布瀑流动的这样一个呃情景。那么这样也也是刻者非常高高明的一点，他非常含蓄，然后又很有深意的表现出这个情境，有很有文人的风韵。然后这一。件也是一件顾宗玉的山形示意图竹笔筒，整体非常小巧，而且也通景诗刻，呃，纹样也是完，呃，完。
晚明到清初的时候，文人很流行的样式。那么到这一件，呃，是一件朱文釉制的铜音，呃，柳音醉酒图朱笔筒。呃，我们刚刚有讲到吴之凡创造了这个宝地洋文，那么他的技法更多的呢，其实流传下来是被他的女婿继承。成，那他的女婿就是朱文佑，呃，朱文佑继承的吴之凡的这种薄地洋文技法呢，在这件笔筒上表现的非常好，因为它整体的画面是通景雕刻，而且呢，画面虽然是浅，呃，浮雕雕不不是很很深峻，但是层次感也很强，包括可以看。看到它的柳枝是用了很浅的这种雕刻，而树干还有人物呢都是相对较深，把景致的错落的感觉表现得很好。它题材呢是柳荫醉酒图，那么我们所熟知的醉酒题材呢，见到比较多的一个是太白白醉酒，还有一个是陶渊明。呃，我们在考据。这一件的，然后呢，也是这个比较保守的写到柳荫醉酒图。那么这个，因为陶渊明他有吴柳先生的这样一个称号，所以在柳荫之下也也也不好说，他也许就是陶渊明醉酒的这样一个题材。呃，那我们转过来看看一下这一场的一些毕哥吧。呃，可以看一下这一件，这是清道光的一件《杨龙石志》行书李白诗的毕哥，整体上刻的呢是呃李白的诗文全文，末末尾落的是“吾将枯杨子龙石刻”，呃，“吾将枯杨子龙石刻”，呃，那么杨龙石。也就是杨谢，是清晚期的时候一个非常有名的篆刻家。他不但长于篆刻篆印，也长于竹刻。呃，目前所见他的竹刻作品呢，也是精品非常多。那么这一件毕哥哥呢，不但是有呃杨龙石的这样一个风格，而且它体现了呃清晚期的一种文。人风韵，呃，当时的竹刻之上呢，经常有长段的书法或者金石铭铭文，是因为清中晚期的时候金石学兴起，那么带起了在竹刻之上的这样一个风格的变化。呃，像这这一件竹，这一件阴刻的这个诗文，整体上用行书表现，它的比例也是很囚禁的。那么，呃，大家知道在竹。字上用刀刻，那跟用用毛笔来书写又是另一种状态。呃，能在竹子表面刻的如此遒劲的笔法，那也说明作者的呃书法功力也是非常高的。嗯，我们可以来这边看一下，呃，这一件笔筒。呃，这是一件周芷言制的竹石图笔筒，它有一个纪年是清雍正九年。那么这应该是周芷言在相对早年间的一个呃笔笔筒。我们知道周芷言是清早中期的一个很有名的竹人，他所呃擅长的呢就是这种阴刻技法，他可以用竹子在竹壁。表面表现阴刻，如同用毛毛笔呃做书画一般。呃，根据史料记载呢，周芷言他本身虽然是以竹以刻竹呃名胜，但是呢，他本身也是非常长于书画的。他的书画是跟很多大家做过学习。那么，根据《竹人录》记载，他在刻竹的时候。往往是不借画稿的，直
接用刀在竹子上施刻，呃，也是证明他在他的书画功力非常的深。呃，他的竹刻最著名的就是刻竹子。那么我们这一件就是一件周芷言的竹石笔系统，可以看到它表面是用这种这种阴刻的这个。这个刀子挖出这个竹叶的脉络，而且是是气韵非常连贯的，一刀挖成。这个对于刻者的这个竹刻功力是很深的。虽然是在在竹子表面阴刻，但是仍然能看到古代在书画水墨中的这种笔法的感觉，呃，很难得。那么说到周芷言的笔。我们可以穿过这边的，呃，拓片，看他的另一件作品。这一件也是同样是周芷言制的一件月下竹影图笔筒。那么他的纪年，我们是定位到了前。从三十二年，这个已经是周芷言在晚年的时候的竹刻了。那么，如果看向这个笔筒的话，它的竹子的表现风格跟那那个又有进一步的成熟的这种感觉。呃，它表现的呢是在月下的一个晚上，竹子的阴影这个婆娑的这种感觉，可以看。那它表面的竹子呢？呃，更有动态，仿佛能看到风吹着竹竹子，让它这个左右飘摇的这种感觉。而且呢，它虽然整体这个笔筒上没有画月亮，但是我们仍然可以断定它是晚上，因为它的山山石村染很有这个树影婆娑的这种感觉。那么这个笔笔筒侧面呢，也有题名是。周芷言自己提的，他记载是，在当时的一个晚上，他看到外边的竹影动摇，所以突然就呈现，也画了这么一幅竹影图，并把它刻在了竹子上。那么这一件肯定也是周芷言非常难得的一件精品了。它上面表现的这种刀法，还有它的笔。意还有他的意境都都是，呃，能表现他他艺术成熟期的一个作品。嗯，我们转到到这边来看一下这边吧。呃，这边有一件明中晚期的这个庭院蹴鞠图竹笔筒，呃，可以看到他雕刻的题材其实是相对少见的，是。呃，蹴鞠这样一个题材，呃，我们知道竹竹刻的兴盛在,在明，一般就是认为为在明晚期。那么这件明中晚期的笔筒呢，它相对有一个，呃，就是相相对其他的作竹刻作品，它的风格更早一点。其中可以看到它的这个整体的画面和线条很有版画的风格。呃，在明明中晚期的时候呢，版画一般是以徽州地区为中心。那么这个竹刻的笔筒上面也能看到徽州版画的一些特色，呃，包括它的人物开脸，这个眉目非常的纤细，然后周围的竹枝还有芭蕉，整体体上的这个画画面面呢也是。一幅江南景象，呃，那么这个笔筒呢，虽然它没有著名的落款，然后也不是非常非常这个精美的画面，但是它对于竹刻的这个研究也是很有意意义的，因为它代表了竹刻在成熟初期的一个样式。呃，转到这边呢，其实是一些更有文人意趣的一些小玩件
。呃，那么这是三件，这个呃可以做书证，也可以做摆件，呃是用竹根制成的。呃，明明清时期的竹根雕刻呢，呃、跟呃我们刚刚看到笔筒一个。则又有不同的一一番景象。它因为竹根的形状是非常非常千奇百怪的，所以一般都要考验刻者对于竹材的使运用，还有他因材就器的这样一个能力。那么，比如说这一件竹根雕雕的蟾蜍，它的背面就像真的这个蟾蜍一样，是有很有这种小疙瘩。它其实是利用竹。竹根的这种根须，呃，切削之后形成的这个圆斑，来做成了一个一个蟾蜍的样式。然后这个双目呢，也是嵌了这个黑色的小珠，就有一种栩栩如生的感觉，很有趣。那么看到这边呢，是一一件路端的书阵。这一件书阵虽然小巧，但是它的雕刻实。非常非常的细腻，可以看看到这个、这个路端本身的样貌呢，也是威风凛凛。它的背面呢是有有一条这样的很圆润的脊线，那么两侧呢就生的毫发是跟每一根都细刻而出的。这个不但考考验刻者的眼力、刀法，也主要考考验他的耐心。然后整体这个动物的动势啊，包括它的神态啊，都都是很传神。尤其难得呢，是它底面也做了这样的雕刻，雕出了它四字图还有俯卧的这个这个肌肉肌肉线条。一般这种书阵不会那个露出它的底面，所以底面也很少有失刻的。那么这件底面也刻的如此精细，也是证明。它是一件精工细作的作品。这一对的呃双兽摆件，其实也是一对路端啊，造型也是非常的传神，有非常可以说非常有名晚期的这种风韵吧。啊，双兽相连，啊，它的底面面也是雕出。出了四只，呃，这种书阵当时在文人案头呢，一方面可以压在宣宣纸上方便书写，一方面呢放放在案头每天赏玩也是很有雅趣的一件事情。嗯，看,看到这边来，我们可以看一下这一件，这是这件竹根雕的人像作品，呃。我们我们把它定名是风式风格的一件竹根雕，东方朔凤桃的坐像。呃，风式风格一般指的就是清早中中期的时候，呃，嘉定竹刻非常有名的风式三三兄弟，呃，风西路、风西爵还有风西章。那么他们三人呢，是尤其以竹雕的人像来。著名的，甚至呢，当时的皇帝也听到了他们的名声，所以招了兄弟中的两人入宫，呃，任职做做这个雕雕刻。呃，如今呢，在上海博物馆还有各大博物馆都能看到他们的作品。那么我们这一件虽然没有落款制，但是它整体的风格都是非常典型的风式兄弟雕刻的风格，整体表现的呢是。东方朔坐在这样一个石头上，手里捧着寿桃的样式，可以看到他的人物啊，包括他的肌肉啊、衣纹啊，整体的线条都是非常流畅的，尤其其实这个开脸，呃，很有这种写实的感觉，仿佛是你跟他对对视，他也在凝望你的这样那种感觉，呃，很难得，而且可以看到他的。双目，呃，可能是嵌了一个黑珠，这样呢就更更有这种画龙点睛的感觉，很难得。然后，然后这边还有一件明晚期的这个
和《玉簪记》故事图的相统。呃，相统是在明晚期的竹刻中非非常典型的一个器器型。那么这一件呢，呃，就是尤其的精美，因为它,它整体上用了非常细腻的镂雕技法，然后。表现的呢是明晚期呃文征明所做的一个呃那个高廉所所做的一个呃画本，叫做呃玉簪记，在当时呢也有很多的呃戏台是演出这个戏，包括也有这个呃这这一出目的台本，它比较特别的呢是在这个相统上。雕刻了《玉簪记》整体这个故事所有出目的这个这个样式，所以可以看到上面的人物啊，还有树木啊，都是纤如毫发的。呃，这个是非常考验作者微雕的技巧，而且他在每一幕的故事旁边都刻有他这个出目，也就是提名啊。一共我们数了一下，应该有十六。十六幕，就是相当于是这个整个《玉簪记》的故事，从从头到尾都在这一个相统上表现出来了。这个是非常难得的一件作品。呃，我们看到这一件是，可以说表现了文人竹刻的另另一个脉络吧，因为它是是一件乾隆二十六六年邹一贵绘图并且兼刻的玉制诗，呃。呃，竹笔筒，呃，它表面的纹样呢，是一是一朵虞美人，呃，整体的画面风格呢，非常有清代工笔画的这种感觉。邹一贵他本身是在乾隆宫廷任职的一位画画师，乾隆帝非常喜欢他画的花,花鸟草虫、呃，所以故宫宫中呢，现在还藏有很。多邹一贵绘图的花卉呀，还有虫鸟呀，呃，我们在查阅资料的时候呢，也看到了邹一贵曾经画的一本花卉册页中有虞美人的图样，跟我们这个笔筒上上面的虞美人是非常吻合的，包括可以看到上面刻的很纤细，连这个虞美人。植物上面的小纤毛也一根一根的刻了出来，呃，这个也表现了当时宫中做器的一种宫锦风格，而且可以看到它这边的落款是乾隆帝所书的一个永永笔筒的永永竹竹笔筒的玉,玉制诗，落了结,结局，还有乾隆这些御用。印章，然后在底侧呢，呃，在旁侧呢，非常恭谨的落了陈公邹一贵公制这样一个呃这个臣子的落,落款，是非常典型的清宫给皇帝做器的这样一个风格，呃、非常精美的一件小,小笔筒。呃，到了这一边呢，可以看到一些金陵竹刻的风格。那么，比如说这这一件呃潘熙凤制的竹根杯，就是很典型的金陵竹刻风格。那么金陵竹刻呢，呢是呃以这个天然卓朴的这种意趣来著名的。呃，可以看到这一件呢，就非常符合它的风。格。格，因为它是用竹根制作的一个小杯子，但是它保留了竹根的原始风貌，尤其是在竹子的根须，呃，刻完完的这个地方留的这个圆形的小斑块，它它给它保留下来，做做了成了一行一行的这种连珠纹，呃，整体的风格呢，不但很有文人意趣，而且甚至有一点当代的审美风格在里边。呃，它的也是一侧，在这一侧，这个圆圆斑上落了很细很细的小款，呃，西凤，呃，潘西凤就是乾乾隆时期的一个非常著名的竹刻大家，他是金陵卖金陵竹
还在清中期的一个代表。呃，那么我们这一届呢，也是能看到他的雕刻风格，包括潘西凤，他很擅长刻竹印。呃，我们这也有三方的竹印，虽然没有落他的款，但是是非常典型的文人竹刻里边的器物。呃，他他是巧借了竹根的这种怪异造型，做成千奇百怪的这个竹印样式，也是很受当时的竹人喜爱。那么到了这边还可以看到有一件呃竹根雕的水鱼，这件水鱼其实很有雅趣，因为它在这个顶面是满刻了诗诗文，这个诗文我们试读了一下，是白居易的一首。连珠诗，连珠诗就很有意思，因为它是每一句你从哪一句开始读都可以连环成为一首完整的诗，而且它,它是利用了前一句末尾这个字的这个部首的下半部分作为下一句的开头，所以它前后是连缀，能够形成圆环的。雕刻在这个水鱼上也也很合适，呃，它的底面呢是刻了烟弦清赏的。呃，这个四字篆书款，烟弦清赏，我我们也查了一下资料，它应该是高廉的一个唐号。呃，包括高廉自己写的书里边也有也有写到烟弦清赏这个款。那么这一件很有可能是高廉当时定做的，然后或者是是放在他书斋案头的一件很巧的器物。呃，那么介绍到后边呢，我们也可以给大家看一下这一专场，呃，也有一一批竹联，呃，这批竹联呢，就是非常有晚明到清初的文人，尤其是南方的文人风风韵的这样一些拍品，呃，他用的是斑竹，把斑竹劈成这种细材材之后呢，再连缀成完整的这个呃竹联。可以表面上仍然保留了这个斑竹的这个斑斑块然后再用丝线绣成了这个对联的字。呃，整体上制作呢，一个是非常费工时，而且它如果能保存到今天呢，也是很难得的器物，因为它的保存不是很不会不会很容易。那么除了这个对联呢，我们这边还有。呃，这样悬在门前的这种竹竹帘，都是当时文人在书斋里边陈设的这样一样式，所以我们这这一次这个专场就是把竹器所能在文人书斋中的各个方面都体现了出来，而给大家还原了一下晚明到清初。出这一段时间里边，文人用竹的这样一个生活一区，呃，也是非常非常希望大家能够到现场来看我们这一次如此精美的这样一个布展，呃，也欢迎大家关注我们这一场的拍卖，呃，每一件东西都很难得。那么，我们这一场的介绍就到这里，谢谢大家。